Hello, hello. How are you today? Hello, everybody. Hello, teacher. How are you today? Hello. 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 How is everything? Ajá. Uh -huh. ¿Cómo está todo? I'm fine. And you? I'm pretty good. Thank you for asking. Everything is good today. Today is Friday. Yay. You're going to be on vacations or not? Ajá. Uh -huh. ¿Van a tener vacaciones o no? No. Oh, I'm sorry to hear that. No, teacher. Really? Oh my God. I'm so sorry to hear that. Well, so we had to work. Yeah, I know, Melvin, so sorry. Yeah, but you're not going to work tomorrow or yes? Yes, no. Van a trabajar mañana o no? Hasta el mediodía. Ah, ok. Si sí, van a trabajar mañana. Hasta el mediodía. Ah, ok. A la tosecita. Domingo, descanso todo el día. Descanso todo el día. Ok. Porque a veces tienen turno. Sí, a veces cuando hay alguna emergencia puedo hacer turno. No, ya me imagino. Sí. La vida de los enfermeros y médicos, híjole. No hay mucho descanso. Sí, no hay mucho. Pero les gusta la carrera, así que está bien. Sí. Melvin, ¿cómo así? Va a trabajar mañana todo el día y el domingo también, pero se va de vacaciones aunque sea uno o dos días. Ay, tío Quart. No. Hello, everybody. Hello, Nora. Damaris, hello. Jennifer, Marisela, Wendy, Melvin. Um, Gabby. Okay. So, I'm glad to hear you again. We're going to have vacations. Hello, yes. Nice. Hello. How are you today? We're going to have vacation. So you're going to rest just one hour. <laughs> okay. Eh, van a tener vacaciones y aprovechen ese tiempo, ¿verdad? Si tienen tiempo, para los que no han continuado con la plataforma, este, que tienen seis, siete, siete, este, por favor, hoy en vacaciones, si tienen chancecitos, por favor, trabajen en la plataforma. Les prometí que no les voy a dejar tarea ahora. Check here. Ok, how was your day? Y, no, y nos dirán... Eh... Que no te llevamos. <risa> no, la, no la ven, no la pueden ver. Quiero ver. Ah, no sé dónde, teacher. Sí, le da. No, no se ha fijado en las pestañitas que dice progreso. No. Sí, es la primera de la derecha. Sí, porque miren la mía, ¿cómo la llevo? Esta es la mía. Ok. ¿Ve? Tengo cero. <ríe> ok. Tengo 75, 75, 67, 33. Ok. Ustedes tienen que estar al 100 hasta acá ahorita. Mentira. Aquí por lo menos. Ok. So, voy a verificar los de ustedes. Este. Para ver cómo van. 
Este no es. Ok. So, I don't know if you have any question about the topics that we were discussing yesterday or the activities that you did. Okay. Mm -hmm. I received some of them. I hope that you are practicing. Okay, let me check. Adriana. 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 Let me check, Adriana. Veo un 5.8, un 58. Pero quiero ver las notas al final. 50. Alison. Alfredo, 48. Hoy voy a sacar las notas. Eh, Aldo. Are you here, Aldo? Yeah. Yep. Voy a revisar estas notas ahora. Sí, tengo varios 100. Let me check. 48, 54, 47, 3. 48, 45, 28, 53, 8. ¡Ah! Dios mío. Ok. Recuerden que la plataforma, si no llegan al 8, no lo van a considerar para el otro, el otro nivel. Tengo un 7 en total. Mm -hmm. hmm. Ok, let me check. Sí. Uh, me aparece el 100% al final. Pero voy a verificar bien. Este, ahora, hoy sí voy a verificar mejor. Porque hay muchos Carlos en las listas. Y no sé si todos están aquí conmigo. Uh -huh. Así que. Voy a verificarlos mejor, ok? So don't worry, just work on that. And I will tell you that information tomorrow. I guess, yeah, tomorrow. Tomorrow or after vacation because we're going to be in, in vacation. So that's why I couldn't to do something during the vacation, ok? Okay, everybody, so it's time to start. Okay, we're 14 students. Okay, I will send a message right now to the WhatsApp to say hello. We are here now waiting for everybody. Let me think. P1, okay. Como se dice, almuerzo y cena. Brunch, 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 almuerzo y cena, almuerzo, liner y... or donch, okay, liner, okay, liner or donch, brunch es almuerzo, desayuno, almuerzo, okay, everybody, so we're going to start with this, because we are going to, be on vacation, so we have to work on this, okay? So, welcome everybody. Welcome back to your English class. So, we're going to have fun a little bit. Okay, so the topic that we're going to discuss today, or some of them, is going to be uh, colors, pronunciation of the letters S and SH. Okay, S H and possessive adjectives and pronouns. Okay, so those are the things that we are going to discuss today. And if you have any question about those things that we are going to work on it, okay, please let me know. Okay. Ahora vamos a trabajar con estos temas. Okay, si hay algo que durante el desarrollo de los temas usted se me queda o se queda así como no sé qué qué dijo. Usted dígame, teacher, no entendí, ok. 
So we're going to, oh, I forgot my agenda. Okay, so before we continue, yesterday I promised you that we're going to discuss some topic that we already discussed. Okay, so um, Gabby, what do you remember about um, last week, the topic that we were discussing? Repeat, please. Okay. What do you remember about the topic that we were discussing last week? ¿Cuáles son los temas que discutimos la semana pasada? Mm, vimos possessive. Okay. Um, article. Okay. Mm. Subject pronouns. Subject pronouns. Okay. Um, el uso de the use the, of that, this. Okay, how we are going to call them? Ajá. ¿Cómo le vamos a llamar a esos? Artículo. Are you sure? Pida ayuda. Help. Demonstrativo. <laughs> okay, so we're going to call them demonstrative, demonstrative adjectives. Pronoun. Okay, demonstrative pronouns. Yes, that we were discussing this and this, right? When we were discussing about this and singular and these with plural. Okay, good. Thank you. Okay, Gabby, thank you for that. Okay, so someone else is going to tell us what or how we're going to use those topics in a sentences, in a conversation. Okay, tell me how we're going to use it. Give me an example. Okay, not at the alphabet also, right? Yep. What else? The preposition, teacher. Okay, preposition of place, right? Okay, good job. What else? Okay. Negative, negative statement, statement. Okay, negative. good job. Yes, right, we were discussing about the negative statement. Yes, of course. Okay, thank you everybody for that information. Thank you a lot, I appreciate it. Okay, so, and yesterday, what we were discussing? WH question, okay, not a good. Yes, right, yesterday we were discussing about the WH question, right? And also you did, an exercise about this okay i don't know if you have any question about how we're going to use the wh question no yes yo tenía una duda teacher mande en en el caso del verbo to be cuando utilizamos la wh question ah uh, okay um, Lo que sucede es que, bueno, yo estaba haciendo las, las, la tarea. Uh -huh. Y, por ejemplo, en why, why is she angry? Uh -huh. Yo eh, pensaba en que solo puede ocuparse el is, el verbo to be en forma de is, o también el are. Por ejemplo, para decir why are they angry. Uh -huh. Yes. Se puede. Sí. Uh -huh. Y este, ¿por qué estoy enojada? Cuando se le olvida que por qué sí. enojo, ¿ok? Why am I, am I angry, ¿ok? 
Ok. Hoy sí ya se respondió la pregunta. Sí, sí. Yeah. Ok. Perfect. Ok, that was easy, right? Ok, so we were discussing about where, ok, where is um, my cell phone? Where are you? Ok, where are you? When you are looking for someone and you call it and it says, where are you? I'm looking for you. Ok, where are my books? Where are you, where are you studying or studying? Ok, um, and you can say another one, right? So the point is that you're going to practice a lot okay and you are going to improve your english okay after that uh, did you practice this um conversation did you feel the plans and the platform hoy si ya llegaron a esta área esta zona <laughs> not yet <laughs> <laughs> okay, don't forget to work on that. Don't forget, okay? So please do it. Okay, everybody. And we also we were discussing about this, right? So today we're going to discuss something about this um this thing, okay? Uh how we're going to use it, okay? partners best friend okay i don't know if you have any idea how we're going to use it yeah. monday monday nora ¿Qué significa? Hola. ¿Qué significa partner ah es partner. como compañero y la otra parte Partner. Ah, ¿cuál es el mejor amigo de tu compañero? Y la otra parte, porque Best friend. Mejor amigo. Ok, gracias. Ok, good job. Ok, I don't know if you have any other question. Okay, good. So after that, we were discussing about some description about how we're going to describe uh, the appearance and how they look like, okay? What is the meaning good looking? Ellos son simpáticos, <laughs> guapos, como la Guapo. teacher. <laughs> Calves el teacher, me va a decir. <laughs> ok. Uh, good. Yes, you did this activity. I, yeah. I checked this activity. Thank you for that. Ok. I hope that you practice it. Esto no es muy grande. Yo lo veo. No, 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 no. Ok. You should practice a lot. Ok. So, what is an adjective? el que describe la a la persona okay. pero ajá, pero ahí me describe eh, no este el, el, el adjetivo este ay ya me confundí <laughs> ok someone that can help us Um, personalidad creo que es de cualidad o uh -huh. pero el adjetivo en sí que es es algo que describe puede describir personas ok, thank you Gloria animales o cosas yes, so the adjective is going to describe something ok, so for example Yes. Es como un adjetivo calificativo. Yep. So that is the meaning that you are going to describe something. For example, I don't have anything here. 
Near to me. Okay, let me think. Okay, this is a fruit. Okay. This is what is this? What do you think it is? Mango. It's, <laughs> it's a peach. Uh, no. <laughs> peach. <laughs> ah, it's over here. Yeah, this is milk. Delicious. Okay. Yep. Uh, the color you told me. Oops. Or yellow. Yellow. Okay. Delicious. Uh huh. What else? Mm -hmm. Yummy. Sí. Redondo, yellow. ¿Cómo se dice? Around. Uh, round. Round. Okay. Good. Did you fill the blanks with this information yesterday or today? Did you do this homework? Yes, right? Yes. Okay. So, yo no personal no pude hacer esas tareas en la Okay. Don't worry. Pero no se le olvide practicar, okay? Okay. Eh, Gaby, ¿lo hizo? Sí. Ok. Como usted lo hizo. El fin de semana se la comparto. Excelente. Ok. Good. Este, hoy descríbase usted con algunas de esas. Y va a decir, I am. Ok. I am. Va okay. a decir, I am. Um, I am. Short. Okay. I am really friendly. Okay. I am thin. 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 Mm. I am talkative. <laughs> okay. <laughs> Algunas veces, no sé cómo lo puedo decir. Sometimes. Sometimes I am shy. Ok. <laughs> ok, good. Excellent. Ok, another participant that can share about the personality. Hoy todos están calladitos. Sí, ya vamos a entrar de vacaciones. Solo termina la clase y usted está libre de recibir clases por una semana. Ah, no, cuatro días. <laughs> okay, everybody. So we're going to continue with this. Okay, so, okay. So you didn't or you couldn't did, couldn't do this activity. Okay. Okay, so we're going to invent something. Okay. Vamos a inventar una historia sobre Marco. Ok. Marco. He is, in my case, I will say uh, an adjective. And then you are going to continue. Ok. We are going to invent something. Ok. Marco is handsome. Continue, Gabby. Me perdí, teacher. Todo okay. relacionado a Marco, teacher. Todo relacionado a Marco, vamos a hacer una descripción. Porque como no la hicimos, ah. ok, so, son tres personas, pero... Melvin, tell us. His girlfriend is pretty. Ok. Continue. Marco is a little shy. Continue with another one. Marco is funny. Okay, continue. Another one. Marco is friendly. Okay, good. Excellent. That was for appearance. And description about that. Uh-huh. Appearance and Veámoslo pues, teacher, porque no sabemos cómo es Marco. <risa> no, es que eso fue nuestro invento. Ah, pues sí, pero aunque sea un, un algo, más o menos. 
Ah, quiere ver una foto de Marco. Veamos. De Marco. Ah, ah, como dijeron que es Hanson, entonces hay que verlo. <risa> Marco y Sogli. Oh, va, ya está. Gracias, Melvin. Ya me ayudó. <risa> ok, ya vio. Es feo, entonces no, no podemos. Ay, no. Ya lo hicimos He's feo. ¿Ah? Para decir que es rubio, para decir que es rubio, he's blonde. Blonde, he's blonde. Good job. Pero digo, he's blonde. He's blonde. Ah. Para decir que es piel morena. He's brunette. Es prieto. Ay, dice. <risa> Perdón. Decir niga. Es un eh, continue with another thing. <risa> Dice, co, 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 ¿cómo dijo que era? ¿Se decía moreno? Eh, no, este. Burnet. Burnet. Mm -hmm. Ya, gracias. Okay, good. Okay, we're going to continue with another thing that I'm going to share this information. Okay, so yesterday we start with the unit number four. Okay, so um, we were talking about, I'm not wearing boots, right? So the bird about uh, what we are waiting, waiting for, okay? Okay, so I'm sorry for this because I couldn't to show you this information yesterday, but I sent, right? So today we're going to do another practice that we couldn't did yesterday. Okay, so we're going to do this, okay? So we have here different clothes, examples, okay? Just give me a moment, okay? Uh, Melvin, el color eh, café en piel no es así, sino que es brunete. Se escribe brunete, se dice brunette, okay? Okay, so we have here some examples about how the people go work, okay? And also when we're going to be free, okay? Okay, so for example, uh, Lisette, tell me about what kind of clothes that you use uh, in your job. Uh, in my job, I wear a uh, blouse and a skirt. Uh, also, my high heels. High heels. High heels. Uh -huh. uh, and um, also, um, eh, ¿cómo se dice esto? Um, uh, un sobre todo, ¿cómo se dice? Coat. Uh, un coat. Okay. Only. Okay, that's great. Okay, we're going to ask uh, Gavi. Tell us. Mm -hmm. Qué duele, teacher, soy distraída ahora. What happened? ¿Qué estaba preguntando? <laughs> what are you going to wear uh, in your job? Um, shirt. Okay. A uh, tie. Do you use tie? Mm, tie. Tie. Uh -huh. Tie. Tie, this one. If for work. Really? But you are a, a nurse. Usa corbata. Ah, yo pensé que estábamos describiendo al señor. <laughs> Gaby. <laughs> Gaby. Estábamos. Anda perdida ahora. Sí, eso veo. Estábamos describiendo la ropa que usan en su trabajo. Mm. Uh, I am a shirt white wearing pants 
white. Huh? Um, shoes white. Ah, uh, white shoes. A pair of white, white shoes, okay? Good. Excellent. Okay, Gabby. ¿Y medias, teacher? ¿Cómo se dice medias? Medias. Las que usamos las mujeres. Sí, sí, ajá. Uh, tenemos diferentes. Uh, can be uh, wear with fall. Se lo voy a escribir. Por favor. <laughs> Tiene varios significados. Uy. Oops. This one can be one of them. Ay, no se va. Okay, one of them, okay. Uh, let me think. Another one is going to be Oops. Okay. I guess that one is going to be another one. Okay. I'm not sure. I'm not sure why why I had some issues. Ah, no le daba enter. Sí, pensé que le había dado. Okay, so we have there some examples. If you are going to look Gracias, for, an, if you are going to looking for another meaning, that you can do it, right? You can looking for another, and how it's going to be better for you. Okay, so we're going to continue with this one okay so now you can tell me some examples okay yesterday we were discussing about uh, some of them okay so we were discussing about this right so those those uh examples that you told me now that we have oops, some of this oh my goodness okay so you can tell me Another one. Cuando vamos a utilizar where in where, okay, la pronunciación es casi similar, okay, pero hay uno que dice where, que puede ser el primero, where, okay, where, y siempre el contexto es el que nos va a ayudar, okay, porque si usted le dice where are you from okay the context pero si usted le dice where are you from like this that we're going to write that is something like weird right se ve algo raro y entonces el contexto es el que le va a ayudar siempre para identificar de qué es lo que está hablando Okay, good. Pero el, el where, de donde se pronuncia también where. Okay, where. Okay, I don't know if you understand.
Okay, good. So we're going to do here some examples like I wear, um, let me check this skirt. I wear, or oh, I'm wearing a black dress. Can be, right? Another example, Melvin. I'm wearing, 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 wearing a blue tissue. A uh, blue T like this. Okay, easy. Okay, after that, that you did this homework. Yes, teacher. Okay, yes, I was checking about some of them. Okay. Good. Okay, so uh okay, so circle the clothes are in the part A. Do you like then tell the partner? I love sweater, the gloves. Okay, so we're going to do this a little bit quick. This activity. Okay, so Gabby. <laughs> Sorry, Gabby. Okay, so you're going to tell me what do you like? What do you like? from these images. Oh. Ernesto, yo no entiendo. ¿Qué, ¿Qué le gusta de esta imagen? Okay. ¿Qué le gusta? Digamos que le gusta los jeans. Okay. Uy. Tengo que mencionar todos los que me gustan, entonces. Yes. Mm -hmm. Sweater. Sweater. Okay. So over here. Jeans. Jeans. Mm -hmm. Dress. Okay. Dress. Where is the dress? Dress. Where are you, dress? Where is the dress? Three. Ah, it's over here. Mm -hmm. Sorry, it's over here. Okay, another one. The last one. Twin, twin sweets. Oi. Where is it? Where is it? Ah, acá al otro lado. Oi. This one? Yes. Swimsuit. Okay, good job. Okay, Ernesto. Tell me, what do you like? Ernesto Ochoa. Oh, he's not here. Okay, Maricela, la, la veo con ganas de, de participar. Um, I like blows. The blows. Like what? Yeah, here. Uh huh. Another thing. I like uh, the pajamas. Pajamas. Oh, what is it? The name? I can see it. It's over here, right? I guess it's here. And I like the stickers. Okay. Oh, let me check. It's over there. Oops. Oh my goodness. Okay. Oops. Okay. It's over here. Okay, everybody, thank you for that. I'm going to put this over here. Okay, good. So those are the clothes that we wear 
trying to use. Okay, when well, we're going to say, I like the sweater, the gloves, and the boots, right? So you already told me that, okay? So we're going to continue with the new topic, okay? The new topic that we already discussed that is going to be about the colors, right? Okay, so we have here some of the basic, okay, basic colors that we already know of them, right? So I don't know if you know about all the meaning of this uh, colors over here. Yes or no? Eh, cuando dice light green, ¿qué, qué quieren decir? Es como... Verdecito. Ajá, un color tiernito, así como el light blue que es celeste. Y en el... Ah, pero ese es celeste, verde, ajá. Verde claro. Oh, okay. O un suave, algo así. Porque este es oscuro, porque... verde oscuro, y este ajá. sería claro. Ah, oh, oh, gracias. Ok. Ahora tenemos una de colores. Una vez me dice una amiga, ah, sí, es que ese es azul eléctrico. Y me quedé. ¿Mm? Hay un montón de colores ahora. El fucsia. Colores raros. Que yo nunca los había escuchado. Ok. Eh, como prometí, con el corazón no dejarles tareas, no porque les hubiera dejado una ahorita. Ok, pensé que la pupusa nos iba a mandar a... Ah, ah. En vacaciones, voy a ver si las he hecho y se las mando. <laughs> ok, everybody, I don't know if you know about all these colors that we have over here. Yes, no. Yes. Yes, teacher. Ok, good. Excellent. Okay, I need two volunteers, one, two volunteers that can help me with this conversation. Uh huh. Two volunteers. Yo, teacher. Okay, you are going to be one with Maricela and then Gabby and Glenda. Okay, Lisette with Maricela. One, two, three. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it, your, is it yours? No. It's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Air mean, sorry. Mine. Mine. <laughs> <laughs> okay, good job. Thank you for that. Okay, so we have another participant over here, Gabby. And who was the other person? Okay, Melvin. So one, two, three. Wait, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Hers a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. White is mine. It's a disaster. Oh no, are our clothes are light blue? Here's the problem. It these new blue jeans. Whose jeans are they? Ooh, they're mine. Sorry. <laughs> okay, good job. Excellent, good job. Okay, so the pronunciation to this uh, word is going to be blouse. Okay, 
new blouse. Blouse, blouse, okay? Good, thank you for that. Okay, so we're going to try to learn something about the pronunciation of these letters, right? So we're going to discuss about S and SH. In this case, it's going to be SH, okay? So we have here uh, six different words that uh, they're going to use the S. In this case, we're going to use SH, right? So we're going to start with this. That is going to be the first one that is going to say suit, socks, scarf, okay? S the beginning, right? So the next is going to be sh. Okay, so it's going to be shirt, shorts, shoes. Okay, you can notice the difference. Pueden escuchar la diferencia? Yes, teacher. Sí, teacher. Okay, so now you're going to say the words. One, two, three. Suit, socks, scarf, scarf, shirt, shorts, shoes. Okay, good job. Excellent. Okay, I need another volunteer that can read this sentence over here. Let me check Glenda. Okay, go ahead. Okay, uh, que lea las oraciones. Yep. Okay. Uh, this is Sandra's new shirt. Okay, second one. The, this are Sam's purple shoes. Okay, number three. Where, where are... Where? 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 Okay. Where are mm -hmm. my shoes and socks? Shoes. My shoes Shoe. and socks. Shoe. Shoe. Shoes. Como que le está diciendo a la gallina. Shoes. 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 Uh -huh. Okay. Okay. Uh, where are my shoes and socks? Okay. Okay. Um, my shorts. And the shirts are blue. Okay, good job. Yes, right. So when you are going to say to, to the hand that shh, shh, shh. Okay, so that is the pronunciation for this, okay? Shh. Okay, don't forget that. Okay, so now we're going to discuss something about the grammar focus, okay? So we're going to discuss about the possessive adjectives, right? So the possessive adjectives is going to be my, your, his, her, our, and their, okay? So these are the possessive adjectives, okay? So that it's very easy for you because you already discussed, use it and practice about this. Yes, do you remember about this? Yes, Gabby. teacher. Tell us, Gabby. Yes, the En este caso, el it no aparece. Sería, mm -hmm. No. No, okay. en este caso no, pero se puede usar. Okay. okay. Pero recuerde que cuando usamos el it, ¿para qué se utiliza el it? Para cosas o Para animales. Para cosas o animales. Ajá. Entonces, en ese caso, cuando sea algo de algún animalito, Sí lo podemos decir, it's uh, my, my pet, right? O que es de él, animalito, eso. Eso, ok, un juguete o algo. Pero un ah, objeto okay. no podemos decirle es del teléfono. O podemos decir uh -huh. que, el, que, ¿cómo se llama? Que la, ¿cómo se llama esto? Protector. El protector es del teléfono. Pero el teléfono de quién es? alguien más, o sea, mío en este caso ok, por eso el it's casi no se utiliza en estos pero si sí se puede okay. ok, so we have the pronouns 
here the possessive pronouns. In this case, we're going to say my, yours, his, hers, ours, and theirs. Okay, si se fija, son similares, pero llevan una S al final en el caso de hers, ours, theirs. ¿Ya se fijaron? Ok, yours. Yes, teacher. Y obviamente el my con el my son totalmente diferentes. Eso significa mi y eso significa que es mío. Pero mi celular, el celular blanco o negro, en este caso negro, es mío. Ok, mi celular negro y el celular negro es mío. Okay. Esa es la diferencia de cómo vamos a utilizar el, los adjetivos posesivos y los eh, pronombres posesivos. Ok, so we're going to discuss this in one minute. Ok, and also we have here about this. Ok, so we are, I already told you about this. So we're going to discuss this information that we have pats, blouse, okay, pats, blouse, okay. ¿Qué significa eso? Que la camisa es de pat, pat, okay. So we have Julius jeans, okay. So, ¿están fijando que al final estamos teniendo una apóstrofe y una S, right? So, that means that is that things belongs to someone, okay? And at the end, we have another example that is Rex, okay? Rex t-shirt, okay? Well, we're going to use this, these three that, do you remember we already discussed about whose, okay? What is the meaning whose? Do you remember about that? The king. Okay, yeah. good, yeah. Whose blouse is this? Okay, so you're going to say it's Patty's or Pat's. Okay. And this one, whose jeans are this? They are Jules. Okay. No sé si me va captando la idea. ¿Cómo lo va a utilizar? Aquí como que sí. esté diciendo esto. Eh, the jeans... Ah, the blouse, sorry. The blouse is... No es correcto decir esto, pero se lo voy a poner así para que usted me entienda. The blouse is... Oops, but... Of... Ah, of... The blouse of... But, como que usted estuviera diciendo esto. No es correcto. Por eso es que en inglés vamos a utilizar Pat's blouse. Y es como que esté diciendo la blusa de Pat. En español. Entonces por eso no se usa así. Ok. Teacher. Mandy. Y en el caso de acá donde dice who jeans are these. Eh, para responder usamos el de. El Pero... it's. Porque está diciendo ah. que eso le pertenece a ella. Como que diga, ah, no, eso, acá en la, en, este? en la segunda, en la segunda. Este. Que dice, whose, no, whose jeans are these? Ajá. Y la respuesta es de Julie. Ajá, que esos son de Julia. ¿Por qué? Pero ocupamos está... el de porque son varios. Ah, porque, o sea, el, en sí, los jeans... Recuerden que es una palabra singular, pero a la vez es plural porque tiene dos patas. ¿Ok? Mm. Por eso es singular plural. Ay, no sé si me voy a explicar. Porque cuando vamos a decir, es como el caso de los zapatos. ¿Ok? Si usted dice, whose shoe, shoes is this. ¿Ok? Me está diciendo un zapato. Si usted me pone mm. is aquí. ¿Ok? Entonces, por eso son singulares plurales a la vez. Ah, okay. Y cuando estamos hablando de plurales, vamos a utilizar el they. Cuando es singular, se utiliza it. Okay. ok. Good. 
a la pronunciación de la S, Z y y Z, esa es la pronunciación. ¿Se recuerdan la clase que les di lo, de los plurales? Uh -huh. Thank you, Lizette. Son los sonidos, ¿ok? Cuando vamos a pronunciar, a pronunciar Pats, Julius, en, ¿cómo se pronunciaría este? Si tenemos I, Z. Red, red. Ok, red. so... Good. Okay, so that is the way how we're going to use the pronunciation, the pronounce of this, sorry, of this. Okay, Gloria. Good. I don't know if you have any question about this. Yeah, ya vamos a practicar estos. Okay. Okay, so we're going to continue with this. Okay, so we have here. Okay, personal pronouns. Do you remember about the personal pronouns? Okay, the personal pronouns is going to be I, you, he, she, it, we, you, and they, right? Possessive adjectives. My, your, his, her, its, or your, their, okay? And the last one, possessive pronouns is going to be my, Yours, his, hers, its, ours, yours, and theirs. Ok, esto significa mío, suyo, de él, de ella, de esos, uh -huh. de nosotros. Ok, que es algo de alguien más. Suyo, de ellos. Ok, de ellos. Ok, so we have here some examples that we're going to clarify this information, okay? So we have this one, okay? So this one we already discussed, right? That you are mastering this, okay? I uh, will choose someone, okay? Who wants to read? Quien quiere leer? Okay, we use possessive adjective to express who owns or possess something. A possessive adjective is used in front of a noun, right? So, cuando vamos a utilizar un, possess un adjetivo posesivo, recuerde que siempre vamos a poner un noun cuando estamos usando el possessive adjective, okay? Este es el noun, okay? My shirt is green. ¿Cómo sería si le ponemos aquí a la par un, un possessive pronoun? ¿Cómo creen ustedes que sería? En el primero, yep. mine. Mine. Ya. Yeah. Pero completa la oración. Mm. <laughs> uh. the, the shirt is, the shirt screen is mine. This, let me check. This, this. Uh -huh. She, uh, this green. green, green shirt. Okay. Sure. Is my, is mine. Okay. Good. The next one. What do you think? How is going to be? This new book is this. yours. New book is, is yours. Yours. Okay, good job. Okay. Next. No sé qué es esa palabra. La almohada. Ah. Y soft. Eh, suave. Es eh, suave. Ah. Entonces en este caso sería uh, this soft pillow this soft pillow is his is his okay good entendieron rápido okay lo primero es que algo les pertenece Sí, y lo otro también, pero ya es diferente. Mi camisa es verde. Y la otra, la camisa verde es 
mía. ¿Ok? ¿Ven la diferencia? ¿Me van comprendiendo? Sí, teacher. Ok, good. So we have here how we're going to describe this. Mande. Solo que el this eh, que no es este o esta. O esta. Ajá, esta camisa verde es mía. Este libro o este libro nuevo es mi, es de suyo. Esta almohada suave es de él. Sí, ok, es que escuché como que dijo la camisa. La camisa verde es mía. Ah, es que ese fue otro ejemplo. Pero sí, es esta. Esta camisa verde es mía. Ok. Ok. Good. Ok, so we have here possessive pronouns. That is going to be a possessive pronoun. It's a pronoun that is used to indicate possession or ownership. Ok. This pen is my pen. Ok. Not your pen. Ok. Si miran, es bien repetitivo si lo ponemos así. Si dicen, this pen is mine, ok, ya está, ¿de qué están hablando? Del lapicero. Del lapicero. Ok, so, para no hacer esto, que sea doble repetido, así como redondeando lo mismo, ok, entonces por eso se utiliza también los possessive pronouns, ok. This pen is my pen. Para no decirlo repetido, podemos utilizarlo también para decir this pen is mine, ok? Not your pen o not yours, ok? Miren la diferencia. Acá. Yes? Yes, teacher. Ok, so we have here some examples about how we're going to use them, ok? So we have this is my laptop okay it's mine okay continue reading mm -hmm. these Good. glasses are mine good no good next this is my brother's book it's okay. his okay this one He offered to swap his uh -huh. camera for hers. Okay. ¿Qué swap? ¿Qué creen ustedes? Lean primero el contexto. Um, no sé qué. <laughs> He offered to swap his camera for hers. Uh -huh. mm, o teacher. Offer. Offer, sí, ¿verdad? No, teacher. Ofrecer. No, teacher. Ofrecer. Ah, ofrecer. Oh. Él ofreció. Ajá, ofreció. Intercambiar, desde aquí. Están haciendo como un cambio. Yes. Um. Teacher, la palabra es... ¿Qué significa? Ah, intercambio. Ah. Intercambio. Mm. Ok, continue. I'll show you to your room. Ok. Ours is next door. Ok, good job. Next. Teacher. Yes. Yes. La oración que acaba de preguntar sería como, ¿él intercambió su cámara con ella? Él ofreció intercambiar su cámara con la de ella. Ajá. Ah. Ok. Thank you. You're welcome. Next. The house is yours. Ok. And the last one. 
the ship is theirs. Okay. What's the meaning ship? Mm -hmm. Ok. Barco. Ya. Yeah. Oh. También oh. puede ser como velero, barco. Algo más pequeñito. Ok. O envío. Ok. Depende del contexto. Así le va a funcionar las palabras. Ok. So, we are going to continue with this. Ok. So, we are going to use about the apostrophe. Ok. Plus S. Okay, the apostrophe is going to be this. Yes. Este palito que vemos acá, my brother's car is black. Okay, estamos hablando que le pertenece a algo, lo que ya les había explicado anteriormente. ¿Dónde fue que se lo expliqué? Let me check this, this, this. Yeah, this, okay. Cuando vean esto así, está diciendo como que eso le pertenece a alguien. Okay, en este ejemplo tenemos my brother's car is black. Está diciendo que el carro de mi hermano es negro. Negro. Okay. My, wa my wife's dress is blue. Okay. My co-worker's computer is white. Okay. The black card is his. Eso significa esto. Ok, the blue dress is hers, and the last one, his computer is white. No sé si comprende esta parte. Yes, no. Sí, teacher. Sí, teacher. Seguro, todos. Ok, si tienen dudas, las escriben. Ok, y me las hace saber. Sí, Mande. Uh, sí, a veces, uh, bueno, a mí me confunde. Bueno, yo practico en Duolingo, entonces, uh -huh. a Está veces, bueno. ¿verdad? Aparece que hay que, con lo de los apó apóstrofes. Uh -huh. um, es difícil, ¿verdad? Como uno está acostumbrado, como habla, según el español, piensa de que así va a ser el lado de, la, de las palabras. Uh -huh. Pero no es diferente, ¿verdad? En el inglés. Entonces, a veces sí me confundo en eso. Ok. Sí, por eso. Lo práctico. <ríe> Cuando tenga inconvenientes con eso, mándeme el screenshot y lo voy a ayudar con gusto. Melvin. Ok, teacher. Good. Eh, yo tengo un gran problema con la pronunciación de la T cuando va seguida de una vocal, no sé si es ya un error biológico que tengo en mi mandíbula. ¿Cómo o no así? sé si hay una terapia para mejorarlo. Por ejemplo, no puedo pronunciar. Étnico, por ejemplo, o internet, me cuesta pronunciar la T al final. Ah, internet. Correcto. Entonces, el sonido de la T no lo puedo articular correctamente. Siga este. Computer. Computer. Ah, uh -huh. después hablamos. Pero es okay. como que está pronunciando una R. Ok. O cuando con... termina. ¿En? Cuando termina ejemplo, en. Por ejemplo, internet o étnico, me cuesta pronunciarle. ¿Cuál es la palabra étnico. que dijo? Étnico o étnico. internet. Internet. Uh -huh. Internet. internet. Internet, la pronuncio bien. Entonces necesito terapia para mejorar esa articulación. Necesita practicar. Uh -huh. Okay. I don't know if you have any question about this. No, teacher. Okay. No, Good. teacher. Ok, so, algo que le voy a agregar aquí al final es, recuerden que en este ahorita nos me preguntaron, teacher, y miren, ¿por qué ahí al final tiene la apóstrofe y no la S? La estaba dejando. De hecho, teacher, se la iba a hacer, solo terminara con el compañero. 
Ah, ok. Hay una regla de los apóstrofes que dice que todas las palabras que terminan, así como esta, ok, lo urdes, pero no se dice lo urdes, no que el urdes, eh, al final solo se le va a poner el apóstrofe, porque esa es regla de inglés. Por ejemplo, Luis, ok, Luis lleva ese al final, entonces solo se le pondrá el apóstrofe, ok, todas las palabras que terminen con S se le va a poner así. Ok, solo la post. Ok. Ok. Por eso es esa okay. regla. Ok. And we almost finished. We're going to finish with this. Ok. So the demonstrative pronouns. I already told you that we're going to study the four types of those. Ok. We have this, that, this, and those. Yes. So we already discussed about this and this one, right? Yep. But we have four, okay? So we're going to use that and those that when we're going to have something far from us, okay? So when we're going to say, um, that computer is mine, but you can't touch it, okay? So we're going to use that is because they're going to talk about one thing, so. What we're going to use those are is, for example, those shoes are mine, okay? So when we're going to have something that is far pronounced, we're going to use that or those. This is plural and this one is singular. So we have near and far, okay? Yeah. Monday. Yes? Una duda. Mande. ¿Y las palabras que terminan con Z igual el apóstrofe o ya se le agrega la S? Ah, las es... palabras que terminan con Z igual el apóstrofe, solo se utiliza el apóstrofe o se le agrega la S? Se le agrega el, el apóstrofe y la S. Dígame un ejemplo de Z en inglés. Ok. Ok. Um, un nombre personal, por ejemplo, Cruz. Cruz, yes. Excelente. Ok. No sé si les ha quedado también claro esto. Yeah. Okay, good. ok, si les ha quedado claro, este, nos vamos a quedar hasta acá y nos vamos a ver hasta el día lunes 9 de agosto. Ok, si tienen preguntas, no duden en escribirme, estoy a la hora. Ok, ok, teacher, teacher y okay. hasta que hasta qué unidad hay que avanzar en la plataforma. Sí, las puede para... terminar las cinco, está bien, pero hasta las cuatro. Sí, uh, bueno, gracias. Ok. Ok, everybody, if you have any other questions. No? No. Ok, everybody, see you Monday. Take care and enjoy your vacations. Thank you, teacher. Ok. Enjoy your vacation. Bye-bye, you. everybody. Take care. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.